Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Talarandoi mama karikramani ki swagatam suswag. Yes. Hey, mama, inka bole da uri ki. Yen jas tunar Hyderabad lo anje pesar bhi ran kutnar gada. Yeh bolle do aap idda hai na party bitta do. Hmm. ఖచ్చితంగా ఆ పిల్లోడు ఎవరయ్య ఆయన 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 ఉన్నాడా ఆయనతో చెప్పించండి ఇవ్వండి అన్నారట అక్కడ నుండి పైనుండి కాలు మనకు మహేష్ గారు అందుబాటులో ఉన్నారా ఉన్నానండి సార్ పెద్ద ఆయన ప్రత్యేకంగా కొన్ని ఇచ్చాడు సార్ అది మీరే చేయాలి అన్నారు అయ్యో సార్ ఇట్స్ మై ప్రివిలేజ్ అండి డెఫినెట్గా చేసి పెడతా సార్ అని చెప్పేసి పార్టీ పేరు అటువంటి ఏం చెప్పా కానీ మొత్తానికి అయితే చేసి పెట్టా ఆ నువ్వు చెప్పకున్నా మాకు తెలుసులేరా సో అందుకోసమే ఇక మరి పెద్ద ఆయన అట్లా చేయించాడు మరి ఉండాల్సిందే కదా ఇక మా అమ్మనో ఫోన్ల మీద ఫోన్ మహేష్ వస్తావా రావా ఇంకా మా ఫ్రెండ్స్ అక్కడ నుండి వరంగల్ నుండి ఏంది ఇంకా రాలేదు నువ్వు తొందర రా అని వాళ్ళు ఏ ఏం చేస్తాం రేపు కూడా డౌటే ఉంది బట్ రేపు పోవాలి అమ్మో రేపు పోకుంటే ఎట్లా యాక్చువల్గా చిన్నప్పుడు మార్నింగ్ పాపం అమ్మ వాళ్ళు వాళ్ళు అంత కమాండ్ ఫ్యామిలీ ఉన్నప్పుడు తొమ్ అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడో మార్నింగ్ త్రీ ఓ క్లాక్ కటింగ్లు గిటింగ్లు అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత కరెక్ట్గా నైన్ వరకు అన్నీ రెడీ అయిపోయేది ఇక పెద్దోళ్ళు చిన్నవాపు పెద్దవాపు మా నాన్న అందరు కూర్చున్న తర్వాత ఇక ఫస్ట్ మనమే కదా అని చెప్పేసి ముగ్గురు ఒక దగ్గర కూర్చొని మంచిగా అప్పాలు అవన్నీ కూడా ముందు పెట్టుకొని ద్రాక్ష ద్రావణాలు అలాగే ప్రకృతి ఇచ్చినటువంటి న్యాచురల్ కళ్ళు సో అన్ని రెడీ చేసుకుని కూర్చునేటోళ్ళు ఇక నేను కూడా మెల్లగా మంచిగా నాకు మరీ తొందర ఎక్కువ సాయంత్రం వేసుకోవాల్సినటువంటి డ్రెస్ నేను మార్నింగే వేసుకోవచ్చు మంచిగా రెడీ అయ్యి అరే మహేష్ వేస్తావా అనేది అయ్యి చీ 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 నేనే నేను 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 అటువంటిది లేదు నేను చేయాలి అయ్యి ఏం కాదు రాయి కదా అని చెప్పేసి నాకు చిన్న గ్లాస్ ఇచ్చేసి ఆ గ్లాసులో ఇంత వైట్ వాటర్ రోజు వైట్ వాటర్ ఇయ్యగానే చక్కగా నేను అమ్మ ఇది తావాలా అమ్మా వద్దు ఆ పౌరని ఎడగొడుతున్నారు అందరూ ఏ ఏం కాదు పండుగ పుట్టినా ఏమైతుంది అప్పుడు మనం ఫిఫ్త్ క్లాసుల్లో సిక్స్త్ క్లాసుల్లో ఉన్నాం ఇంకా గుర్తు నాకు సరే అని చెప్పేసి నేను చక్కగా అక్కడికి వెళ్ళేసి ఏదో రూమ్లోకి వెళ్ళేసి మంచిగా గ్లాస్ కథం చేసేది ఎవరు అప్పుడే కథం అయిందా మాది ఒకటి కూడా కాలేదు ఏ నాది అప్పుడే అయిపోయింది ఇంకొకటి తాగుతా ఆవురా అడగనే ఏ వద్దులే ఏ ఏం కాదు ఇక ఇది లాస్ట్ది ఇక తాగు అని చెప్పేసి పోసారు మనం యాక్షన్ మామూలుగా ఉండదు మనం చేస్తే మొత్తము ఒక ఏడు ఎనిమిది షార్ట్స్ వేసినట్టుగా ఉంటుంది అనమాట టకిలా షార్ట్స్ వేసినట్టుగా ఉంటుంది మన బిహేవియర్ నేను వెళ్ళి మా అమ్మ దగ్గర కొంచెం ఏ అమ్మ దసరా పండుగ వచ్చింది కదమ్మా ఈ డ్రెస్ ఏందమ్మా ఇట్లా ఉంది అనగానే వీడికి బాగా ఎక్కువైంది వీడికి దాని తర్వాత ఇక అప్పుడు ఈ బాంబులు అవి ఇవన్నీ తెచ్చుకోవడానికి బయటికి వెళ్ళేసి ఇక మంచిగా సెలబ్రేట్ చేసుకునేవాళ్ళం సాయంత్రం కాగానే ఇక ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా వెళ్ళేసి మీ ఇంట్లో ఇంకొకరు ఉండినరా మా ఇంట్లో ఏమి ఉండినరా అదే ముచ్చట్లన్నీ సాయంత్రం టూ థర్టీ నుండే రెడీ అయ్యేది నేను దువ్విన బాలు ఇరవై ఇరవై సార్లు బాలు దువ్వేటోను నేను మంచిగా వేసిన పౌడర్ ఏడు ఎనిమిది సార్లు పౌడర్ వేసుకునేది అలా మంచిగా రెడీ అయిపోయి షూ వేసుకొని కొత్త డ్రెస్ వేసుకొని మంచిగా పాలపిట్ట దగ్గరికి జమ్మి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళేది ఫస్ట్ దూరంగా కొద్ది దూరం వెళ్ళిన తర్వాత సో అక్కడికి చాలామంది వచ్చేవాళ్ళు అనమాట అట్లా వాళ్ళతోటి కలిసి జమ్మి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళేసి మంచిగా శమీ శమీ అయితే పాపం శమీ శత్రు వినాశనం 
ఇవన్నీ కూడా జమ చెట్టు చుట్టూ తిరిగేసి అక్కడ బాంబులు నేనే కాల్చేదనమాట నేను కాల్స్తే నేను కాల్సా నేను కాల్స్తే నేను కాల్స్తా అని చెప్పేసి టక్కున నేనే కాల్చటాన్ని నేను కాల్చి వాళ్ళు పూజ చేసిన తర్వాత అందరు కూడా జమ్మి చెట్టు ఎక్కేవాళ్ళు అనమాట ఈ జమ్మి చెట్టు ఎక్కి ఆ కొండ కొమ్మలు అవి ఇవి అన్నీ కూడా ఇరు చేసి కింద పడేసే వాళ్ళు అనమాట కింద పడేసేవాళ్ళు కానీ కొంచెం మనం హైట్ ఉండే వాళ్ళం కదా టక్కున అందుకొని ఉరికేది నేను అలా జీవులు నిండా నింపుకునేది నింపుకొని వచ్చేటప్పుడు ఎక్కడైనా పాలపిట్ట కనబడుతుందా అని చెప్పేసి మెల్లగా పాలపిట్ట కోసం ట్రై చేసేవాళ్ళం అనమాట లక్కీగా పాలపిట్ట కనిపించేది కనిపించగానే అప్పుడు నేను అందరికీ చెప్పాను ఏ ఆగా 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 పాలపిట్ట పోతాను చూడండి రా అనగానే ఆ పాలపిట్టకు అందరు కూడా దండం పెట్టుకునే వాళ్ళు అనమాట దండం పెట్టిన తర్వాత అరే మహేష్గా నీకు పావురానికి పాలపిట్టకు తేడా తెలియదు రారా ఇంతమందిని కన్ఫ్యూజ్ చేసినావు కదా రారు అంటే నాకు ఏ పాలపిట్టనే అనిపించిందే అని చెప్పేసి ఇక అటు ఇటు చేసి పాలపిట్టకు కనబ అంటే ఎట్లనే చేసి పాలపిట్టను చూడాలి ఆ రోజు దొరకకున్నా కూడా అటు ఇటు తిరిగేవాళ్ళం బట్ అదేందో అర్థం కాదు నేను ఎక్కడ పోతే అది ఎక్కడనే నా దగ్గర కనిపించేది అనమాట సరదాగా అలా పాలపిట్టను చూసి మొక్కేసి అంటే పువ్వులను దేవుళ్ళుగా కొలిచే సంస్కృతి అలాగే పక్షులను కూడా దేవుళ్ళుగా కొలిచే సంస్కృతి ఇది ఒక గొప్ప సంస్కృతి ఎక్కడ పక్షిని ఎవరు ఒక గరుత్మంతుడిని తప్ప ఇంకెక్కడైనా ఈ చిన్న చిన్న మామూలు పక్షులను ఎవరన్నా మొక్కుతారండి ఎక్కడైనా ప్రపంచంలో పక్షిని మొక్కే ఏకైక రాష్ట్రం ఏదైనా ఉందా ఏదైనా ప్రదేశం ఉందా అంటే డెఫినెట్గా తెలంగాణ అవును మీరు పక్షులను కొలుస్తారు పక్షులను కోడి అటువంటి వాటిని వేసేస్తారు మీరు ఆ వేసేసి తినడంలో అత్యంత మాంసప్రియులు ఉన్న రాష్ట్రం కూడా మనదే వల్ల అంటే అది ప్రపంచంలో వస్తుంది అలా సో అది అయిపోయిన తర్వాత చక్కగా గుడికి వెళ్ళేసి ఫస్ట్ గుడి దగ్గర పెట్టాలన్నమాట జమ్మి ఈ జమ్మి గుడి దగ్గర పెట్టేసిన తర్వాత గుడి దగ్గర గుడి దగ్గర ప్రదక్షిణలు చేసిన తర్వాత నేనేందంటే స్వామివారి పాదాల దగ్గర పెట్టినటువంటి జమ్మికి ఎప్పుడు కూడా చూసేవాడిని అయ్యగారు 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 అరే నీకు ఆల్రెడీ రెండు సార్లు పెట్టినాయి కదరా మహేష్ మళ్ళ మళ్ళ అడుగుతున్నవి ఏంది అంటే ఇంకొకసారి పెట్టండి అని చెప్పేసి నా దగ్గర ఉన్న జమ్మ అంతా కూడా తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టేసి ఆయన పెట్టే జమ్మి మాత్రమే తీసుకొచ్చేది అలా తీసుకొచ్చి మా తాతకు తర్వాత మా నాన్నమ్మకు మా అమ్మగారికి మా నాన్నకు వాళ్ళకి కాలు మొక్కి వాళ్ళకు జమ్మి ఇచ్చేసి అండ్ మిగతా ఫ్రెండ్స్కి ఇచ్చేసి అలాగే మా పెదనాన్న వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటుండే విలేజ్లో అలా ఇచ్చేసేవాళ్ళం అనమాట అయితే సో అక్కడ మరి మా తాతగారు పోలీస్ పట్టేలానా లేకుంటే ఏంటో తెలియదు కానీ చాలామంది వచ్చేసి తాతగారు బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకునేది నాకు ఇంకా గుర్తున్నది అనమాట ఆ బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా నేను పక్కనే ఉండేటోడిని అందరు కూడా జమ్మి పెట్టేసి ఆయన దగ్గర విషస్ బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయేటోళ్ళు పెద్ద ఆయన దగ్గర అట్లా సో అది పరిస్థితి ఇక దాని తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్కు మా ఫ్రెండ్స్కు జమ్మి పెట్టేసిన తర్వాత ఉండే మా ఊళ్ళో ఒక అమ్మాయి ఉండే ఓ బా జమ్మి పెట్టాలనా నీకు అదే అమ్మా సో అట్లా దసరా అయిపోయిన తర్వాత ఇక ఎనిమిదిన్నర తొమ్మిది అవుతుంది కాగానే మళ్ళ ముగ్గురు కూర్చున్నటోళ్ళు అంటే వీళ్ళ దగ్గర కూర్చుంటే బాగుండదని మా తాత దగ్గర కూర్చునేవాళ్ళు తాత అయితే మంచిగా అరే ఇగో ఇగో ఇది తిని బిడ్డ ఇగో ఇది తినరా ఇది తింటే బలం మస్తు బలం వస్తుంది రా అని చక్కగా మా తాతగారి దగ్గర కూర్చొని అన్నీ తినేటోన్ అనమాట రకరకాల ఐటమ్స్ తినిపెట్టేటోళ్ళు తర్వాత ఇక బావి దగ్గర పనిచేసేవాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ మొత్తానికైతే అందరికీ తలా ఎంత ఇచ్చేసి ఆ విధంగా దసరా సెలబ్రేట్ చేసుకునే వాళ్ళం అనమాట దసరా తర్వాత కూడా పిల్ల దసరా అని ఒకటి ఉంటుంది నేను దసరా రోజు వేసుకున్నటువంటి డ్రెస్ మళ్ళీ తొమ్మిది గంటలకు ఇప్పేసి మళ్ళీ అదే వేసుకునేది నెక్స్ట్ డే కూడా పొరపాటున నెక్స్ట్ డే స్కూల్ ఉందనుకో అదే వేసుకోరు ఒక నాలుగైదు రోజుల వరకు ఆ కొత్త డ్రెస్ అసలు విడవపోయేదంటే మీరు నమ్మండి అదే కొత్త డ్రెస్ తోటి తిరిగేది అనమాట అలా అంత ఇష్టం అంత సంతోషంగా సెలబ్రేట్ చేసుకునేవాళ్ళం నేను చెప్తుంటే కూడా మీకు అన్నీ కూడా గత జ్ఞాపకాలన్నీ కూడా ఇలానే వస్తుంటాయి మహేష్ గారు మేము కూడా డ్రెస్లు వేసుకున్నాం కానీ మరీ మీలాగా నాలుగైదు రోజులు వేసుకోలేదండి అని మీరు అనుకుంటారు నో ప్రాబ్లం 
అంటే ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది మనం ఏం చేయలేం అట్లా సో దసరా అనేది ఆ విధంగా సెలబ్రేట్ చేసుకొని మళ్ళా ఇక ఈ అప్పాలన్నీ ఆ జేబులో వేసుకొని ఇక క్రికెట్ ఆడము ఇంకా రకరకాల పనులన్నీ కూడా చేసుకొని ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత బాగుంటుండే అలా ఆ రోజులన్నీ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుండే బట్ ఏ మాట కామాటే పాలబిట్టలు కరువైపోయాయి అసలు కొన్ని కొన్ని పక్షులు అయితే అసలు అంతమైపోయాయి పిచ్చుకలు అవి ఇవి ఇప్పుడు ఏం కనబడతలేవు వడ్రంగి పెట్ట అని ఒకటి ఉంటుందనమాట టక్ 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 అని కొడుతూ ఉంటుంది అనమాట అటువంటి పిట్టలన్నీ ఎక్కడ పోయాయో వడ్రంగి పిట్ట ఎక్కడ పోయిందో ఈ పాలపిట్టలే అంటే రావణాసుర వద ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంటుంది ఇది ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రావణాసురం ఇది కూడా సో ఇవన్నీ కూడా బాగానే సెలబ్రేషన్స్ అన్నీ కూడా బాగానే ఉన్నాయి కానీ మరి ఇదేది బతుకమ్మకు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం బాగానే ఉంది కానీ మరి పాలపిట్టకి ఎందుకు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదు మన రాష్ట్ర పక్షి అవి కనుమరుగైపోతున్నాయి దాన్ని ఎవరు సాధాలి ఒకవేళ చాదాలంటే ప్రభుత్వం నుంచి ఏమైనా ఉందా ప్రభుత్వం నుంచి వెళ్ళి మహేష్ గారు మీకు సంవత్సరానికి ఒక రెండు కోట్లు ఇస్తామండి మీరు పాలపిట్టలను చాదాలండి అంటే ఇవన్నీ వదిలిపెట్టేసి ఆ పాలపిట్టలను చాదుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను రెండు కోట్లు ఇస్తే నువ్వేందిరా మేమే వచ్చేస్తాం అనుకుంటున్నా సో అలా పాలపిట్టలు కూడా అంటే అప్పటి వరకు దసరా కంటే ముందు వరకు ఈ జొన్న కంకులు అవి ఇవి అన్నీ కూడా తినేవాళ్ళు అనమాట అవన్నీ కూడా తింటుండే అవన్నీ కూడా మక్కజొన్నలు జొన్నలు ఇవన్నీ కూడా దసరా ముందు వరకు ఏం చేస్తారంటే ఈ జొన్న కంకులు అన్నీ కూడా కట్ చేస్తారనమాట కట్ చేసి ఇక అమ్ముకున్న వాళ్ళు అమ్ముకుంటారు వాటికి తినడానికి అవకాశం లేదన్నమాట సో అలా తినడానికి అవకాశం లేకుండా చేసినటువంటి కదా మమ్మల్ని క్షమించండి అని ఆ పాలపిట్టుకు మొక్కుతున్నారు అనే విషయం ఎప్పుడో దగ్గర నాకు చదివినట్టుగా గుర్తనమాట ఇక ఇప్పుడు పాలపిట్టలు అంటే మనకు తెలుసు కదా ఇప్పుడు పాలపిట్ట కనబడకున్నా పర్వాలేదు కానీ ఈ పాలపిట్ట కనబడితే చాలు అబ్బాయ ఈ పాటలో నీతో సరసం చేసి పోతా కాశీ అని కొన్ని కొన్ని పదాలు మామూలుగా ఉండదు అనమాట నీతో సరసం చేసి పోతా కాశీ ఏదో తేడాగా కొడుతుంది ఏంటి హలో రమణ గారు అబ్బా రమణ గారు నవ్వుతున్నారా ఆహా ఆహా చాలా ఇది ఏంటండి అది నీతో సరసం చేసి పోతా కాశీ అంటే ఏంటి అసలు ఇక బాలు గారు గుర్తొచ్చారు అయితే ఆయన ఇలాగే మనకి పాడుత తీగలు మధ్యలో పాట ఎర్రమణి చెప్పినప్పుడు అంత అద్భుతంగా డైరెక్ట్ గా నా లాంటి చదువుకోలేనోడు కూడా మైండ్ లో గెలిపే అంత గొప్పగా చెప్తారు ఆయన దగ్గర నేను విన్నాను ఆయన ఏమంటాడంటే మంచి మంచి గుర్తు చేశారు ఆయన ఏమంటారంటే పాడుత తీయగలు ఇందులో ఈ పాట ఆ సరస సంభాషణ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ రచయిత ఎంత ఎంత సున్నితంగా రాశారండి నీతో సరసం చేసి పోతా కాశీ ఎంత సున్నితంగా ఉందండి ఇది వినడానికి కానీ ఇప్పుడు వచ్చే పాటలు అలా లేవు అలా అలా లేవు సో అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి నీతో సరస్యం చేస్తే చాలు ఇంకా కాశీకి వెళ్ళినా పర్వాలేదు ఎంత ఎంత బాగా రాశారు ఎంత బాగా రాశారు ఆ రోజు వేటూరి గారు మరి ఇవన్నీ కూడా రాస్తూ ఉంటే నాకు చాలా చక్కగా అనిపించేసింది ఇది పాడేటప్పుడు నేను అన్నాను వేటూరి గారిని ఇది ఇది మార్చడానికి ఏమన్నా వీలవద్దా అని నేను అడిగితే ఆయన అన్నారు మార్చడానికి ఏమున్నది ఇందులో కానీయండి ఇలాగే అని చెప్పేసి అన్నారు సరే ఈ విషయాన్ని గుర్తు చేసినందుకు ధన్యవాదాలు తదుపరి కార్యక్రమం నెక్స్ట్ మన ముందుకు పాడడానికి విచ్చేస్తున్నారు మామా మహేష్ సో రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఒక్కసారి మీ గట్టి గట్టి కరతాల ధ్వనుల మధ్య మామా మహేష్కి స్వాగతం తెలియచేయండి ఈ కార్యక్రమం వింటున్నటువంటి అశేష ప్రజానికానికి మరొక్కసారి మనము ఈ పాడతా తీయగా నుండి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుందాం నెక్స్ట్ రమణ గారు ఆ మామా చెప్పు మామ అదే అట్లాగే బహాలి గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాను సార్ మీరు అలా చెప్తా అంటే నాకు టీవీలో డైరెక్ట్ లైవ్ చేసినట్టు ఉంది మీరు అట్లా చెప్తా ఉంటారు అవునా అయినా అంటే నేను నేను ఒక నిత్య విద్యార్థిని 
నా నేను నేర్చుకున్నాను ఏదైనా ఈ మాటలు ఎలా పలకాలి పదాలు ఎలా పలకాలి అంటే ఖచ్చితంగా బాలుగారు పాట పాడిన తర్వాత పిల్లలకి ఏమన్నా తప్పులు ఉంటే సరిదిద్దుతూ ఉంటారు కదా నేను కూడా ఒక ఏకలవ్య శిష్యుల్లాగా ఓహో అంతకంటే ముందు రకరకాల తప్పులు చేసేవాడిని ఈ ఓహో ఇలా అనకూడదా ఇలా అనకూడదా ఇలా అనకూడదా అలానా ఇక్కడ పాజ్ ఇవ్వాలా ఏదైనా ఒక అక్షరానికి దీర్ఘం వచ్చినప్పుడు బాలుగారు ఆ దీర్ఘానికి ఒక రాగాన్ని యాడ్ చేస్తుంటారు అట్లా అది ఎంత బాగుంటుందో ఆ దీర్ఘం అనేది ఆ దీర్ఘమే ఒక రాగం అనమాట ప్రతీది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఏదైనా ఒక అక్షరానికి దీర్ఘము ఉందనుకోండి దీర్ఘం అంటే తెలుసు కదా మీకు ఈ రావే అన్నప్పుడు రాకు దీర్ఘం ఇవ్వడము పోవే అన్నప్పుడు పోకు దీర్ఘం ఇవ్వడము ఓకే అలాగే హృదయము అన్నప్పుడు సో ఇవన్నీ కూడా ఆయన చాలా బాగా ప్రజెంట్ చేస్తారు మొత్తానికైతే మంచిగా బాలుగారిని గుర్తు చేసుకున్నాం అండ్ రమణ గారు ఇక బాలుగారిని గుర్తు చేసుకున్నాం కదా మరి ఇక పండుగను కూడా గుర్తు చేసుకుందాము దసరా పండుగ మీ దగ్గర ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు దసరా అనేది చక్కగా వివరించండి ప్రతిరోజు కూడా మాకు పడిపూజ అనేది ఉంటుంది సార్ అమ్మవారి దగ్గర అయితే చాలా చాలా గ్రాండ్ గా సార్ అయితే ఇవాళ కూడా నాకు కూడా మళ్ళీ పిలిచారు ఇది లాస్ట్ డే కదా రమణ నువ్వు కూడా రా అని అన్నారు సరే ఇవాళ వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత కూడా అవి మాక్సిమం నేను స్కైప్ ద్వారా కానీ సరే వీడియో సెండ్ చేయడానికి చూస్తాను సార్ అసలు చూడండి వీలుంటే కాల్ చేసి మన నెక్స్ట్ ఆర్జ్ ఎవరు ఉంటే కూడా వాళ్ళకు లైవ్ ఇవ్వండి మనకు తల్లా రవీందర్ మామ మెసేజ్ చేశారు అమెరికా నుండి హాయ్ మామా మహేష్ గుడ్ మార్నింగ్ హవర్ యూ మామా హ్యాపీ దసరా మామా ఒక చిన్న కొటేషన్ మామ అని మామ ఏదో కొట్టేశాడు ఏంటి అంటే మామ పంపింది గాజుల సప్పుడు అయిపోయింది మామ గాజుల సప్పుడు అయిపోయింది మామ ఇక గిలాసల సప్పుడే ఉన్నది అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అమ్మ గిలాసలు అంటే గ్లాసులు చిన్నప్పుడు అరే ఆ గిలాస తీసుకురా అక్కడ ఉన్న గిలాస తీసుకురా అరే ఏ గిలాస ఏంద్రవై గాజుల సప్పుడు అయిపోయింది ఇప్పుడు గ్లాసుల సప్పుడే ఉంది సో పోయినసారి దసరాకి బాగా వర్షం పడింది అనమాట సో అప్పుడు కూడా రకరకాల మీమ్స్ వచ్చేసాయి ఇక ఎన్ని వర్షాలు పడ్డా ఏ చేసినా కూడా మగాళ్ళ దసరా మాత్రం ఆగేదే లేదని చెప్పేసి మీ దగ్గర గ్లాసుల సప్పుడు ఉంటుందా సార్ అయితే నేను మన రేడియో పత్రికలు అంటారు నేను మానేసాను సార్ ఏ చి మీరు తాగుతున్నా కదా అనట్లేదు ఏందయ్యా మీరు అట్లా కాదు నేను అంతే కదా సార్ నేను నేను నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతుంది సార్ నేను రేడియో పరిచయం కూడా నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఓకే అది నేను చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటాను ఇప్పుడు చెప్పండి రమణ చెప్పండి నా వాయిస్ ఆయనకు లేట్గా వినపడుతుంది ఆయన వాయిస్ నాకు లేట్గా వినపడుతుంది కదా ఓకే సో మళ్ళీ ఒక్కసారి కాల్ చేయరమ్మన మనం మాట్లాడుకుందాం ఇక దసరా రోజు రావణ సంహారం జరుగుతుందన్నమాట రావణ సంహారం ఇప్పుడు చాలా వినూత్నంగా కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు అంతకంటే ముందు ఆయన తలలా ఒక బాంబు పెట్టేసి పది తలల్లో పది బాంబులు పెట్టేసి ఆయన కాళ్ళ కింద ఒక బాంబు పెట్టేసి ఇవన్నీ చేసేవాళ్ళు అనమాట ఇప్పుడు వినూత్నంగా కొందరు విద్యార్థులు కొందరు టెక్నాలజీ వచ్చేసింది రావణ వధ అంటే అట్లా అంటుపెట్టడం కాదు అని చెప్పేసి దూరం నుండే జస్ట్ ఒక బటన్ ప్రెస్ చేస్తే చాలు ఆయన కాళ్ళ దగ్గర బాంబు ఒకటి పెళ్తుంది చిన్నది దాని తర్వాత అది మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోయి అంటుకుంటుంది అనమాట దానివల్ల ఆ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళకి అండ్ చిన్నపిల్లలకి అండ్ మహిళలు వాళ్ళందరూ కూడా కొంచెం దగ్గరగా ఉంటారు కాబట్టి దూరంగా వెళ్ళిపోయి అలా రావణ దహనం చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి కొత్త ప్రయోగాలు ఏదో క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఈవెన్ హైదరాబాద్లో అలా స్టార్ట్ అవుతున్నట్టుంది అనమాట జస్ట్ మనం దూరం నుండి ఒక బటన్ ఆన్ చేస్తే చాలు ఆ కాళ్ళ దగ్గర ఒక చిన్న బాంబు వెళ్తుంది మరీ పెద్దది ఇంకా అది చిన్నది అదే ఆ చిన్నదే ఇంకా మొత్తం స్టార్ట్ కుంటూ అట్లా వెళ్ళిపోద్ది అనమాట మరి మొత్తానికైతే రావణుడికి పది తలలు పోయిన సంవత్సరం అడిగాను ఈ క్వశ్చన్కి ఎవరు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ పంపలేదు ఇప్పుడు మళ్ళీ అడుగుతున్నాను 
కొందరు కొందరు అయితే ఆ ఇప్పుడు అడుగు 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 నువ్వేం అడుగుతావు కూడా మాకు తెలుసులే అని అనుకుంటున్నారు కదా ఎస్ రావణుడికి ఎడమ సైడు ఎన్ని తలలు కుడి సైడు ఎన్ని తలలు రావణుడికి ఎడమ సైడు ఎన్ని తలలు కుడి సైడు ఎన్ని తలలు ఇది కరెక్ట్గా చెప్పాలి మీరు గూగుల్ అటువంటిది దయచేసి చూడమాకండి దాని తర్వాత ఇంకొక నాలుగైదు ఫన్నీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఫన్నీ అప్డేట్స్ ఇంకా చాలా చాలా ఉన్నాయి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కూడా తీసుకురావడం జరిగిందనమాట అన్నీ కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ దసరా వచ్చిందయ్యా అనే పాట తర్వాత ఇంతకుముందు పాటలో రాత్రిలో సూర్యుడినే చూడాలా అని ఉంది దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం కాకుంటే ఏమండి రెండు కోట్లండి ఒకటి కాదు ఒక లక్ష కాదు రెండు లక్షలు కాదు రెండు కోట్ల రూపాయలు ఓ మై గాడ్ రెండు కోట్లారా అసలు మామూలుగా లేదు రా బాబు రెండు కోట్లు అంటే అసలు ఓ మై గాడ్ అది అసలు ఇమాజిన్ చేయడానికి చాలా కష్టం అయినా రెండు కోట్లు పెట్టుకొని ఏం చేసుకుంటారు దాన్ని అని మీరు అనుకోవచ్చు ఇంతకు మీరు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నావు అని చెప్పేసి మీరు ఆలోచించవచ్చు నేను ఒక గొర్రె గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఆస్ట్రేలియాలో గొర్రెల పెంపకం చాలా తక్కువగా ఉన్నందున గొర్రె మాంసానికి అధిక డిమాండ్ పెరిగింది అక్కడ సాధారణ గొర్రె మాంసం అధిక రేట్లు బలుకుతుండగా ఎలైట్ షిప్ అనే జాతికి చెందినటువంటి గొర్రెల రేట్లు లక్షల్లో బలుకుతుంటాయి ఈ క్రమంలో ఓ వేలంపాటలో ఎలైట్ షిప్ ఎలైట్ షిప్ రెండు కోట్లకు అమ్ముడుపోయి ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించింది గతంలో ఓ గొర్రె ఒకటి పాయింట్ రెండు ఐదు కోట్లు అంటే ఒక కోటి ఇరవై ఐదు లక్షలకు అమ్ముడుపోయింది ఈ ఎలైట్ షీప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అధిగమించింది అనమాట రెండు కోట్లు చక్కగా ఇక్కడి నుండి ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఏదో కాలేజీలో ఎంఎస్ సీట్ కొట్టేసి అంటే ఇస్తారా నీకు ఎంఎస్ అంటే ఏ ఇస్తారు ఎందుకు ఏరు ఫిలిం అండ్ యాక్టింగ్ స్కూల్లో లేకుంటే వాయిస్ యాక్టర్ గానో లేకుంటే ఇంకా దేని గురించో ఏదో ఒక అట్లా మొత్తానికి అయితే వెళ్ళేసి ఆస్ట్రేలియాలో వెళ్ళి ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నటువంటి మన తెలుగు వాళ్ళందరినీ కూడా కలిసి ఏమండి నేను మీ ఆస్ట్రేలియాలో గొర్రెల పెంపకం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే చేయండి మహేష్ గారు పర్లేదు బాగానే ఉంటుంది మేము కూడా మీకు పార్ట్నర్షిప్లో జాయిన్ అవుతాం పార్ట్నర్షిప్ వచ్చేస్తారా రండి 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 అని చెప్పేసి ఓ నలుగురు ఐదుగురిని తీసుకొని వచ్చేసి ఆయన ఈ గొర్రెల పెంపకం అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే అక్కడ గొర్రెల పెంపకం చాలా తక్కువ మరి గొర్రెల పెంపకం అంటే పెద్ద పెద్ద పర్వతాలు అవి ఉండాలి కదా సో అక్కడ ఏదో చిల్ల చిన్నగా ఇల్లు తీసుకొని అట్లీస్ట్ మనం ఏం లేదండి మగయ్య ఒక ఐదు ఆడయ్య ఒక ఐదు ఇవ్వండి నాకు నేను ఒక సంవత్సరం తర్వాత వాటిని డబల్ ట్రిపుల్ చేసేస్తా అలా 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 వంద రెండు వందలు మూడు వందలు ఐదు వందలు వెయ్యి వెయ్య అట్లా అట్లా గొర్రెలు అన్నీ కూడా మన చేతిలో ఉన్నాయనుకోండి రేపు నేను పెంచినటువంటి ఏదో ఒక గొర్రెకు మహేష్ గారు మినిమం కోటి రూపాయలు పలుకుతుందండి ఈ గొర్రె అన్నప్పుడు ఒకేసారి ఆ వంద గొర్రెలు అమ్మేస్తే వంద కోట్లు వస్తాయి చక్కగా చదువుకొని మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేస్తాం ఉంది అటువంటి ఆలోచన ఉంది మనసులో కానీ అంత దూరం పోయి గొర్రెలు అమ్మించడం ఏంట్రా హలో కాకుంటే ఆ ఏరియాలో ఎక్కడన్నా బావులు లేకుండా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఒక గొర్రె బయల పడితే అన్ని బయల పడిపోతాయి ఎస్ హలో మరెవరో వచ్చినట్టున్నారు ఇద్దరు హలో ఎవరండి సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే రమణ మీది ఇంతమంది కాల్ కట్ అయింది అండ్ అలాగే సురేష్ గారు వచ్చారు ఏంది మామా ఎలా ఉన్నారు సురేష్ మామా చాలా రోజులైంది ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్దామని చూసుకుంటున్నా మామా అక్కడ ఒక గొర్రెకు ఒక కోటి రూపాయలు అవుతుంది అంట మామా అలాగే అవునా మామా ఏ పెంచేస్తా మామా గొర్రెలు నేను చాలా ఇష్టం మామా ఇటువంటి జంతువులు పెంచడం నాకు ప్రసాద్ మామా వస్తాడేమో అడుగుదాం ప్రసాద్ గారు 
నేను వస్తాను రెడీ మీరు వస్తారా ఈ గొర్రెల మంద కన్నా మన మందనే ఎక్కువ అయితే ఉంటుంది నాకు రెండు డిగ్రీలు ఉన్నాయి మా అమ్మ రెండు డిగ్రీలా ఏ చాలు మామా ముందు ముందు అమ్మ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి మామా మీ అమ్మ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఎందుకు మామా ఎందుకంటే ఎందుకంటే ముందు మామూలుగా ఎప్పుడైనా జోక్ అయినా ఒకసారి అడిగి చూడండి అమ్మ నేను గొర్రెలు పెంచుతానమ్మ అక్కడికి ఏ మామా ఇక్కడ ప్రపంచంలో ఇంతమంది మిగతా దేశాలకు వేరు వాళ్ళు ఒక్కరన్నా కూడా నిజంగా చెప్పిరు అమ్మమ్మ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న అక్కడ మా అమ్మకి ఇదే చెప్పాలన్నమాట అక్కడ అమ్మ అదే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక్క రూపాయి అక్కడ నూట యాభై రూపాయలతో సమానం అక్కడ మంచి మంచి యాడ్స్ చేయొచ్చు మంచి మంచి మూవీస్ తీయొచ్చు మంచి మంచి వాయిస్ లో బోల్డ్ అనే డబ్బులు అమ్మా అక్కడ మంచిగా చదువుకోవచ్చు అమ్మా ఫస్ట్ నువ్వే అంటావు కదమ్మా బాగా చదువుకోవాలి బాగా చదువుకోవాలని నాకు ఇంకా కూడా చదువుకోవాలని ఉందమ్మా అక్కడ మంచి జాబ్ వచ్చేస్తుంది అక్కడ పెద్ద పెద్ద ఆఫీసులు ఉంటాయి సాఫ్ట్వేర్లు ఉంటాయి అవన్నీ ఇప్పుడు యాప్ చూసావు కదమ్మా రేడియో యాప్ ఇటువంటివి అక్కడ తయారు చేయాలట అంతే దానికే వాళ్ళు ఒక్క యాప్కు ఒక గొర్రె యాప్కి లక్ష కోటి రూపాయలు ఇస్తున్నారమ్మా అదే మెల్లగా అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఎవరో ఒకరు కలిసి అమెరికాలో తెలుగు వాళ్ళు కలిసి ఆస్ట్రేలియాలో వాళ్ళు మెల్లగా మా ఇంటికి వచ్చేసి మహేష్ గారు బాగా సంపాదిస్తున్నారమ్మా ఏం గొర్రెలు అమ్మా ఏం గొర్రెలు మామూలు గొర్రెలు గొర్రెల గొర్రెలు కోటి రూపాయలు పలుకుతుందమ్మా ఏంటండి అంటే అదేనమ్మా మీ మీ అబ్బాయి గొర్రెలు పెంచుతున్నాడు అక్కడ ఆస్ట్రేలియాలో ఆ కొండలు గుట్టలు తిరుగుతున్నాడమ్మా మెల్లగా మెల్లగా మావా మావా కూల్ కూల్ కొన్ని వాటర్ తాగండి ఆ భుజానికో గొంగడి చేతులు కట్టి తక్కువ కాకుంటే వీడికి కొంచెం పాష్గానే మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు అక్కడ అద్దాలు పెట్టుకొని షార్ట్ వేసుకొని ఆ గొర్రెలు మంచిగా అవన్నీ కూడా అట్లా ఏదో చేసుకుంటున్నాడు ఒక్కొక్క గొర్రెకి ఇప్పుడు మస్తమ్మ అందరు కూడా ఆస్ట్రేలియాలో మహేష్ గారి గొర్రె చాలా బాగుంటుంది అది ఇది అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనగానే మెల్లగా ఇంటి దగ్గర నుండి కాలు మహేష్ ఏం చేస్తున్నావు బిడ్డ మహేష్ అప్పుడు మనం గొర్రెలను ఏ షడుబోదు అరే ఆ గొర్రె నేను మలుపురా దాన్ని అడుగుతుంది మామ మెల్లగా 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 సారీ పర్లేదు పర్లేదు అరే ఆ గొర్రెని ఇటు మలుపురా ఇది ఊకే సతాయిస్తుంది అంటే ఇటు ఇటు మలుపు ఇటు మలుపు అని చెప్పేసి అన్న తర్వాత సడన్గా కాలు మహేష్ ఏం చేస్తున్నావు అనగానే ఈ యాప్ రెడీ చేస్తున్నానమ్మా ఈ యాప్ తోటి చాలా కష్టం ఉందమ్మా ఇది నేను ఏమో అనుకున్నాను ఈ యాప్లో మనం ఇట్లా జస్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే ఇవన్నీ కూడా రావాలి కానీ వస్తలేవు కొన్ని ఏదో చేంజ్ చేశారట యాప్ లేదు యాప్ కాయలు లేవు నువ్వు గొర్రెలంగా వస్తున్నావు కదా బిడ్డ ఇంత కష్టం ఎందుకు వచ్చింది నాకు అన్ని తెలిసి బిడ్డ వీడియోలు కూడా పంపించిండు వీడియోలు కూడా పంపించిండు నువ్వు కనుక రాలేదు అనుకో ఇక మేమెవరమో నువ్వెవరమో నీ ఇష్టం అంటే అప్పుడు ఈ మన ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా విందియా విందియా వాళ్ళ సార్ ఉన్నాడు ఆస్ట్రేలియాలో మన ఆర్జే విందియా అండ్ వాళ్ళ సార్ సార్ నాకు ఈ గొర్రెల పంపకం చాలా సార్ ఇక మా అమ్మ పిలుస్తుంది ఇక మీరే చూసుకోండి సార్ అని వాళ్ళకి అప్పగి ఇచ్చి నేను మళ్ళీ రావాలి కానీ గొర్రెలు గొర్రెల పెంపకంలో ఇంత హ్యాపీనెస్ ఉందని అనుకోలేదు మా అమ్మ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యా గొర్రెల ఏ ఎందులోనైనా కూడా హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది మా అమ్మ తప్ప తప్పి మా అమ్మ ఒకటి మనం వెతుక్కోవాలి కరెక్ట్ తప్పు చేయకుండా ఏ చిన్న పని అయినా కూడా చేయొచ్చు పోని పోనీ మీరు అది ఆలోచించి చెప్పండి ఎందుకు పెద్దవాళ్ళు మనం ఇలా గొర్రెల పెంపకం కానీ ఇంకేదైనా చేస్తామంటే ఎందుకు ఒప్పుకోవాలి చెప్పండి అంటే మనం ప్రాబ్లము మొదటి నుండి కూడా అంటే మనం మనం చెప్పడం చెప్పడమే ఇప్పుడు మా విలేజ్ వాళ్ళు మా వాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నారనుకో వాళ్ళకి ముందే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఈ గొర్రెల పెంపకం వల్ల ఇట్లా డబ్బులు వస్తాయి మనకు ఇట్లా చేద్దాము అందరు కూడా అదే సాఫ్ట్వేర్లు అదే ఏదైతే కష్టం కదా మనం ఈ సైడ్లో వెళ్ళిపోదాము 
అని చెప్పేసి ఇలా వాళ్ళని ముందే కొంచెం మేనేజ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతే ఏం కాదు కానీ మనం అక్కడికి పోయిన తర్వాత గొర్రెలు కాస్తున్నామని చెప్పేసి వాళ్ళకి తెలిస్తే ఇబ్బంది అవుతుంది మా ముందే చెప్పి ఇప్పుడు మా విలేజ్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారనుకో ఏం రెడ్డి సార్ ఆమె ఆస్ట్రేలియాకి పోతున్నావట అంటే అవునరా ఆస్ట్రేలియాకి పోయి అంటే పెద్ద జాబే కొట్టినావు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ఆస్ట్రేలియా అంటే గొర్రెలు కాస్తున్నావు నీ నువ్వు గొర్రెలు కాయడానికి గంత దూరం పోవాలా ఇక్కడ లేవు ఆ మీకు అనుకుంటాడు సరే అయితే ఏమన్నా సురేష్ అడుగుదాము ముందుగా సురేష్ మీ దగ్గర ఎట్లా చేస్తారు యాక్చువల్ గా దసరా మామా సురేష్ మామా మీ దగ్గర దసరా ఎలా చేస్తారు మామా సురేష్ గారు సురేష్ మామా హలో మీ దగ్గర ఎలా చేసు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు దసరా దసరా అంటే మొదటిగా పది రోజులు ఉంటాయి కదా అవతారాల ప్రకారంగా అవతారాలు ఉంటాయి అవును శాఖాంబరే అవన్నీ అయ్యేది అవును పూర్ణాదేవి సరస్వతి దేవి అవన్నీ అయ్యేవి తర్వాత అన్నదానం కూడా మధ్యలో శాఖాంబరే దేవి అయిన మాస్టర్ రోజు అన్నదానం అయింది ఓకే శాఖాంబరే దేవి నాడు ఊర్లో ఊరేగించాము దేవుణ్ణి ఓకే అన్ని కూరగాయలతో ఆ తర్వాత ఈ దసరా అనేది రేపు వచ్చి ఈ పూజలు కూడా అయ్యేవి పది రోజులు పూజలు అవుతుంటాయి ఈ పది రోజులు పూజలు సాయంత్రం వచ్చి అన్ని దంపతుల చేత హోమాలు పూజలు అవుతుంటాయి తర్వాత ఆ దేవుడికి ఉయ్యల సేవ అనేసి యమగిరి తన ఎలాలి ఆ పాట రోజు పాడుతారు అష్టోత్తరం కూడా అవుతుంది ఆ తర్వాత పదో రోజు వచ్చి దసరా నాడు వచ్చి చుట్టూ మూడు ఊర్లు ఊరేగింపు అవుతుంది ఊరేగింపు అయిన తర్వాత మేల తాళాలతో ఊరేగింపు అయిన తర్వాత తెప్పోత్సవం అనేది జరుగుతుంది ఓకే బాగుంటుందండి తెప్పోత్సవం ఆ తెప్పోత్సవం ఊర్లో చేస్తాము దీపాలు కర్ణ అవన్నీ అవుతాయి దీపాలు వెలిగించిన తర్వాత తెప్పోత్సవం అనేది స్వామి అక్కడ నుంచి హంసవాహనం మీద తెప్పోత్సవం అవుతుంది అవును అవును హంసవాహనం మీద తెప్పోత్సవం అయిన తప్పుడు వచ్చి డ్రమ్ములతో కింద సెట్టింగ్తో మీద లైటింగ్ సెట్టింగ్తో ఆ సగం దూరం వరకు కోనేరు సగం దూరం వరకు వెళ్తుంది ఆ దేవుని తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ గంగా ఆహరిస్తారు ఆ మధ్యలో ఓకే అక్కడ ఇచ్చి అటు నుండి వచ్చిన తర్వాత దేవి మళ్ళీ తీసుకుని వచ్చి మళ్ళీ యథావిధిగా ఉంచుతారు దేవుడి దీంట్లో మన భక్తులందరూ మళ్ళీ దేవుడి దర్శనం చేయడానికి ఇప్పుడు ఆ తెప్పనే దాన్ని హంసలాగా డిజైన్ చేస్తారు కదా అవునండి ఆ తర్వాత తెప్పు స్టార్టింగ్ లో కూడాను హంసలాగా తీసుకుని వస్తూ దాని మీద దేవుడు తెస్తారనమాట ముందు మూడు ఊర్లు ఊరేగింపు అప్పుడు కూడా అంత ముందు సంవత్సరం వచ్చేసారంటే ఆ కరోనా కాలం ముందు భవానీ భక్తులు ఈ పది రోజులు వేస్తారు కదా ఇప్పుడు వేశారు అప్పుడు వేసేవారు అప్పుడు వాళ్ళకి వచ్చి ఏం చేసేవారంటే ఆ పది రోజుల్లోన వాళ్ళు ఎవరు ఎవరు స్వాములు వాళ్ళు అన్నదానాలు అవి చేసుకుంటూ ఆ తర్వాత వచ్చి సోలాలు దీపులకి గుండెకి పెట్టుకొని వాళ్ళు ఊరేగింపు నాడు పదో రోజు నాడు వచ్చేవారు దసరా నాడు ఓకే అవి తర్వాత మంత్రగతులు వాళ్ళందరూ ఉంటారు వాళ్ళతో పాటు ఆ నిప్పుల్లో నడవడం అవన్నీ చేశారు క్లోజింగ్ లో అందరి చేత ఆ స్వాములు అందరి చేత ఓకే ఎవరైతే భక్తితో భక్తి లేని వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి అక్కడే కాల్ కాకపోతాయి అట ఓకే ఎవరు భక్తితో ఉంటే ఆ మంత్రం పనిచేస్తుంది ఓకే వండర్ఫుల్ అండి చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు Thank you very much, Suresh Mama. Happy Dasra Mama. Thank you very much, Ramana. 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 Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Thank you, Prasad Mama. Happy Dasra to you, Mama. Take care, Mama. Yeah. Thank you, Sheikh Mama. Hello, Mama. Namaste, Mama. Namaste. Hello, Mama. Hello, Mama. Mama, I'm going to give you a visit to Vijay Dasra. మీకు కూడా మామ రేపు రావడం లేదు మామ ఈ రోజు మాత్రం అందుబాటులో ఉన్నాను మన స్వీట్ షాప్ లో స్వీట్స్ అమ్ముడుపోతున్నాయా బానే అవును మామ బాగుంది పండగ సంవత్సరం ఓకే రెండేళ్లు జరుపుకోలేదు కదా ఈ కరోనా ఇబ్బంది వల్ల ఈ సంవత్సరం బాగుంది మామ జనం కూడా బాగా వెళ్తున్నారు ఇక్కడ నుంచి ఓకే గుంటూరు విజయవాడ ఎక్కువ కదా రాకపోకలు ఓకే అనకదుర్గమ్మ టెంపుల్ అవును అవును 
బాగున్నాం ఇలా కన్నుల పండుగ జరుపుకుంటేనే పండుగ అందరికి చక్కగా అన్ని వ్యాపారాలు బాగుంటాయి మామ ఓకే ఆ తల్లి యొక్క దీవెన అందరికి ఉండాలి కదా అవును రేపు తెలుస్తున్నారా షాప్ తప్పకుండా మామ ఓకే రైట్ అంటే మీ మీ మీరు చిన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏ విలేజ్ లో ఉండేవాళ్ళు ఆ మాది సిటీనే మామ గుంటూరు ఓ మొదటి నుంచి కూడా సిటీ అన్నమాట మరి రేపు గాడ్ ఫాదర్ రిలీజ్ అవుతుంది చూస్తున్నారా ఆ వెళ్తున్నా మామ టికెట్లు వచ్చాయి నాకు ఆల్్రెడీ టికెట్లు రేపు ఈజీగానే దొరుకుతాయి మామ ఎందుకలా అంటే మార్నింగ్ షో కి తొందరనే దొరుకుతాయి కానీ ఈవినింగ్ టైం కి దొరకవు ఆ కరెక్ట్ కరెక్ట్ పూజల్లో ఉంటారు మార్నింగ్ అందరూ కూడా పూజల్లో ఉంటారు కదా మామ మామ బస్ బస్ ఆరణ కొడుతుంది ఆ బస్ ఎక్కడ పోతుంది చెప్పండి ఒకసారి విజయవాడ టు గుంటూరు విజయవాడ టు మంగళగిరి ఆ విజయవాడనే ఆ విజయవాడ డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ విజయవాడ ఆ నేను చెప్పాలే మనకు తెలిసిపోతే మామ కెమెరా కూడా పెట్టారా మంగళగి మంగళగిరిలో దిగాలి కదా మనం అవసరం అనుకుంటే ఆ దిగొచ్చు కాకపోతే నాన్ స్టాప్ ఆపరు ఓకే ఆ మంగళగిరిలో ఆ గిరి పైన మంగళగిరి ఆ గుట్ట పైన కూడా ఒక మంచి ఆలయం ఉంటుంది మామ నాకు చాలా ఇష్టం అది అప్పుడెప్పుడో మేము పోయాము చిన్నప్పుడు ఇంకా గుర్తున్నాం పానకాల నరసింహస్వామి మామ పానకాల నరసింహస్వామి అక్కడ వెళ్ళిన వాళ్ళు బిందెలతో పానకం పోస్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ సో మొత్తానికి అయితే మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసారు మామ అండ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా విజయదశమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం మామ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో వినారుగా అయితే సార్ ఇది ఆ పానకాల నరసింహస్వామి విషయం పక్కన పెడితే మరి దుబాయ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడ ఏ టెంపుల్ దర్శించుకోవాలి మామ మరి చక్కగా రేపు దసరా అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అటువంటిప్పుడు మేము ఏం చేయాలి అంటే దుబాయ్లో మరో హిందూ దేవాలయం అందుబాటులోకి రానుంది వర్షిప్ విలేజ్ అనే ప్రాంతంలో ఈ ఆలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఇప్పటికే ఆ ప్రాంతంలో పలు చర్చులు గురుద్వారాలు ఉన్నాయి ఈ ఆలయంలో పదహారు దేవతల విగ్రహాలు సహా గురు గ్రంథ్ సాహెబ్ కూడా ఉంటుందని చెప్పేసి భారత అంబాసిడర్ సంజీవ్ సుధీర్ వెల్లడించారనమాట ఈ ఆలయం ఈ ఆలయం బుధవారం నుంచి భక్తులకు అందుబాటులో ఉంటుందని చెప్పేసి తెలియజేశారు సో రేపు కాదు ఎల్లుండి చక్కగా ఆలయానికి వెళ్ళేసి మన ఆల్మోస్ట్ పదహారు దేవతామూర్తుల విగ్రహాలు ఉన్నాయట అక్కడ అలాగే గురు గ్రంథ్ సాహెబ్ కూడా ఉంటున్నారు అక్కడ అలాగే మిగతా చక్కగా అక్కడికి వెళ్ళేసి ఫ్యామిలీతో అందరూ కూడా కొత్త టెంపుల్ కొత్తగా ఉంటాయి అది ఒక కొత్తగా అనుభూతి అనమాట కొత్తగా ఏదైనా టెంపుల్లోకి మనం వెళ్తుంటే పాత టెంపుల్ మనం ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయి ఉంటాము పురాతన సంబంధించినటువంటి ఆలయాలకు వెళ్తుంటాము కానీ కొత్తగా ఏదైనా టెంపుల్లోకి వెళ్తే మాత్రం చాలా ఒక రకమైన బ్యూటిఫుల్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అనమాట ఆ ఫీలింగ్ మాత్రం మీరు మిస్ చేసుకోవద్దు ఓకే అండ్ అలాగే నోబుల్ ప్రైజ్ కూడా వచ్చింది లేడీస్కి ఒక మంచి విషయం తీసుకొచ్చాను లేడీస్కి దసరా పండుగ సందర్భంగా పదకొండు నిత్యావసర ధరలు తగ్గాయని చెప్పేసి వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారనమాట పామాయిలు వచ్చేసి నూట ముప్పై రెండు రూపాయలు ఓకే అండ్ అలాగే వనస్పతి వచ్చేసి నూట నలభై మూడు రూపాయలు సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ వచ్చేసి నూట అరవై ఐదు సోయాబీన్ వచ్చేసి నూట నలభై ఎనిమిది ఆవు నూనె వచ్చేసి నూట డెబ్బై మూడు రూపాయల నుండి నూట అరవై నాలుగు వచ్చేసింది ఇక పల్లి నూనె వచ్చేసి నూట ఎనభై ఐదు రూపాయలకు వచ్చింది అనమాట పప్పులు ఇవి డెబ్బై ఒక్క రూపాయలకు వచ్చేసాయి అండ్ దుంపలు ఉల్లిపాయ ధరలు కూడా బాగా తగ్గాయని చెప్పి చెప్పారు ఇప్పుడు ఇవన్నీ అవసరం రా మాకు అనుకోవచ్చు కానీ దసరాకి ధరలు తగ్గాయి అనగానే చాలామంది వెళ్ళి షాపింగ్ చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఓకే అంటే మీరు కూడా చాలా హ్యాపీగా అయ్యో అన్నీ అందుబాటులోనే ఉన్నాయి అన్ని ధరలు ఇప్పుడు ఎవరైనా ఏ ఇండియాతోటి మాకు కనెక్ట్ లేక కనెక్ట్ లేదని చెప్పేసి నువ్వు అనుకుంటున్నావా అరే నువ్వు ఇండియాలోనే ఉంటున్నావు కదా ఇప్పుడు పల్లి పల్లి నూనె లీటర్కి అక్కడ ఎంత ఇస్తున్నారు చెప్పరా నేను చెప్తా అని చెప్పేసి మీరు చెప్పారనుకో షాక్ అయిపోతాడు అందుకోసం అని చెప్పేసి మీకు ఇది చెప్తున్నాడు నేను ఓకే అండ్ అలాగే కేసీఆర్ గారి గురించి మనం మాట్లాడదాం ఆది పురుషుపై బీజేపీ అభ్యంతరాలు కొన్ని వ్యక్తం చేసింది ఎవరైనా ట్రైలర్ టీజర్ చూస్తే రావణుడి నుదుటిపై మూడు నామాలు లేవంటున్నారు రావణుడికి జంధ్యం లేదు లెదర్ జాకెట్ వేశారు అలాగే పుష్పక విమానం స్థానంలో పక్షి పెట్టారు అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీలా రావణ వేషం ఉందని చెప్పేసి అంటున్నారు రావణుడి కంటే రావణుడి కంటికి సూర్మా ఉండటం ఏంటి అని చెప్పేసి చాలామంది అంటున్నారు ఇది ఒక రకంగా వెళ్తుంది బట్ ఏదేమైనా మూవీ మాత్రం మంచి సక్సెస్ కావాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను కానీ ఒక విషయం చాలా బాధ ఇస్తుందండి ఇప్పుడే బాలుగారి గురించి మనం మాట్లాడాం కదా 
గుంటూరులో ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం విగ్రహాన్ని మున్సిపల్ అధికారులు తొలగించారు కళాదర్బర్ ఆధ్వర్యంలో మదర్ త్రిస్సా జంక్షన్ వద్ద అభిమానులు ఒక విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు గుంటూరులో అయితే ఈ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే ఎలాంటి అనుమతి లేదని దిమ్మెను కూల్చేసి విగ్రహాన్ని అక్కడి నుంచి తరలించారు పోలీసులు గుంటూరులో అనుమతి లేని నాయకుల విగ్రహాలు ఎన్నో ఉన్నాయని బాలు విగ్రహం ఒక్కటే అడ్డొచ్చిందా అని చెప్పేసి కళాదర్బార్ అధ్యక్షుడు రంగారావు గారు నిలదీశారు అది ఓకే ఇది అంత బాగానే ఉంది కానీ ముందే పర్మిషన్ తీసుకుంటే అయిపోద్ది కదా ఇక్కడే మనం చేసినటువంటి మిస్టేక్ పర్మిషన్ తీసుకుంటే ఎవరొద్దన్నారు కళాదర్బార్ రంగారావు గారు ఒక పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళేసి లేకుంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్లను అక్కడ ఉన్నటువంటి కళాకారులు అందరినీ కూడా పోగేసి మనము సార్ ఎట్లా బాలుగారి విగ్రహాన్ని మేము పెట్టాలనుకుంటున్నాము మీరు కూడా బాలు అభిమానులు మేము బా బాలు అభిమానులం సార్ ఆయన చూసినప్పుడల్లా మన తెలుగు సంగీత సాహిత్యాలన్నీ కూడా మన కళ్ళ ముందు కదలాడతాయి సార్ దీనివల్ల ఎవరికి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు సార్ ఆయన ఒక విగ్రహంగా పెట్టాలనుకుంటున్నాము మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే ఈ మదర్ తెరిసా జంక్షన్ వద్ద చాలా విగ్రహాలు ఉన్నాయి కదా సార్ ఆ విగ్రహాలతో పాటే బాలుగారి విగ్రహాన్ని మనం పెడితే చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాము గుంటూరు మీద బాలుగారికి ఎనలేనటువంటి అభిమానం నెల్లూరైనా గుంటూరైనా మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే మీరే వచ్చేసి బాలుగారి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరింపు చేయాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం సార్ మా అభ్యర్థనని మీరు మన్నిస్తారని చెప్పేసి మేము అనుకుంటూ ఉన్నాము ప్లీజ్ సార్ రండి అని చెప్పేసి అంటే డెఫినెట్గా వస్తారు అలా పర్మిషన్ లేకుండా డైరెక్ట్గా వెళ్ళేసి ఒక వంద మంది అభిమానులను తీసుకొని పోయి అక్కడ విగ్రహం పెడితే ఎవరికైనా కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుంది అనమాట చాలా బాధ వేసింది విషయం నాకు మార్నింగ్ మార్నింగ్ అలా కాదు నెక్స్ట్ టైం పర్మిషన్ తీసుకోవాలా పర్మిషన్ రాకుంటే వే ఫస్ట్ ప్లాన్ ఏ ప్లాన్ బి ప్లాన్ సి ఇవన్నీ కూడా ఫాలో కావాలన్నమాట ఓకే ఇది మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అండ్ అలాగే నెల్లూరు నుండి ఇప్పుడు నెల్లూరు అని మనం మాట్లాడినామో మాట్లాడలేదు నెల్లూరు నుండి మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు ఆత్మీయులు వచ్చేసారు హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి మామయ్య గారు ఎలా ఉన్నారండి నేను చాలా బాగున్నాను మామగారు షో వింటూ ఉన్నాను సరే మామగారికి విషస్ చెప్దామని చెప్పి వచ్చాను మామగారు యా మీకు ముందుగా ఈరోజు మహర్నామి రేపు దసరా దసరా శుభాకాంక్షలు మామగారు మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకి అందరికి దసరా మీకు కూడా హృదయపూర్వకంగా దసరా శుభాకాంక్షలు అండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి ధన్యవాదాలండి మామగారు సో మరి మీ దగ్గర ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఏంటి ఇప్పుడు మా ఇంటి పక్క అంకుల్ ఇంట్లో గొడవ అయింది మార్నింగ్ అంకుల్ ఇంకా బతికే ఉన్నాడు మార్నింగ్ అంటే అంకుల్ అంటే ఎవరు మన పాల ప్యాకెట్ వల్ల నాన్నగారు వచ్చేసి మహేష్ గారు ఉన్నారా అని డోర్ కొట్టారనమాట అంటే ఉన్నాను సార్ రండి లోపలికి రండి అంటే మీతో ఒక విషయం చెప్పాలని ఉందండి నాకు అంటే ఎవరి గురించి అండి మీ అమ్మాయి గురించి అని అడిగాను చిచి చిచి మా అమ్మాయి బంగారు తల్లి అండి ఆమె గురించి కాదు మా ఆవిడ గురించి చెప్పాలి అన్నారు చెప్పండి సార్ ఏంటి అన్న ఇప్పుడు నా ఆరోగ్యం బాగలేదు సార్ నాకు బీపీ ఉంది నాకు షుగర్ ఉంది నాకు ఆరోగ్యం సహకరించట్లేదు సార్ మా ఆవిడ ఒకటే గొడవ పెట్టుకుంటుంది సార్ అన్నాడు ఆయన అంటే ఎందుకు గొడవ పెట్టుకుంటుందండి అన్న ఏం లేదండి మొన్న ఎవరో గోదావరి ఆయన వాళ్ళ ఆవిడను భుజం మీద ఎక్కించుకొని తిరుపతి మెట్లెక్కారట ఇప్పుడు నన్ను నన్ను ఎక్కించుకొని వెళ్ళిపోతే మెట్లెక్కమంటుంది సార్ అయితే అయితే అంటే నేనే ఉన్నాను నా ఆరోగ్యం కూడా చూసుకోవాలి కదా జానకి అని చెప్పేసి నేను అన్నాను అప్పటి నుండి ఆ మందిరను మానేసి అలిగి కూర్చుంది సార్ ఆ గోదావరి అబ్బాయి ఎత్తుకెళ్ళాడు బాగానే ఉంది ఆయన యంగ్లో ఉన్నాడు ఆ అమ్మాయి కూడా కాస్త బక్కగానే ఉన్నది తిప్పి తిప్పి కొడితే నలభై కిలోలు కూడా లేనట్టుంది ఆమె ఆమెను కానీ మా బంగారం అలా కాదండి మహేష్ గారు అరవై అరవై ఐదు కిలోలు ఉంది నా బంగారం ఈ అరవై ఐదు కిలోల పట్టుకొని నేను అరవై మెట్లు ఎక్కాలంటే నా ఆరోగ్యం కూడా చూసుకోవాలి కదండి మహేష్ గారు అంటే నేనన్నా నేను అన్నాను ఇది మీ ఒక్క సమస్య కాదండి 
ఇది ఇది ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో అందరు భార్యలు అడుగుతున్నారట నన్ను షో భుజం మీద కూర్చున్న పెట్టుకొని తిరుపతి మెట్లు ఎక్కువ ఎక్కుతాని నేను మొక్కుకున్నా నువ్వేం చేస్తావు నాకు తెలియదు అని చెప్పి వసే 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 ఆ మొక్కు తలనీలాలు ఇవ్వమని చెప్పేసి మొక్కు కోవే నేను తలనీలాలు ఇస్తాను లేకుంటే ఇద్దరం కలిసి కాలి నడక మీద మోకాళ్ళ మీద ఎక్కువన్నా నేను ఎక్కుతానే కానీ నిన్ను భుజాన వేసుకొని నేను మెట్లు ఎక్కాలంటే కాంతం చాలా కష్టమే అంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు నాకు తెలియదు నేను ఆల్రెడీ మొక్కుకున్న దేవుడిని అండి సరే అని చెప్పేసి నీ అన్న ఒకటే అన్న గుండె ధైర్యం చేసుకోండి సార్ ప్రయత్నించండి తప్పేం లేదు ప్రయత్నించమంటారేంటి మామ అలాంటి ప్రయత్నించితే ఇంకేమైనా అక్కడే అయిపోతాడు కాదు 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 ఇక్కడ ప్రాబ్లం అదే ప్రయత్నించాలి ఫస్ట్ ఇప్పుడు మెట్లు మెట్ల మే ఇద్దరు మెట్లు ఎక్కుతున్నారు తిరుపతి మెట్లు ఎక్కుతూ ఉన్నారు ఆ ఏమండి గుర్తుంది కదా అరవై మెట్లు ఎక్కాలి నన్ను ఎక్కించుకొని అని ఇంకనే సరిదా అని చెప్పేసి ఆయన అక్కడ నిలబడితే ఆమె నిలబడితే ఆమె ఎక్కాలి ఒకటి రెండు ఎక్కిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఆమెకు ఇబ్బంది అవుతుంది ఈయన కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది కింద దించుతాడు కింద దించిన తర్వాత జానకి నా సర్వశక్తులు వడ్డాను జానకి కానీ నా వల్ల కావడం లేదు నిజంగా ఎత్తుకోవాలనుంది నిన్ను బట్ ఏం చేయను అయ్యో పాపం ఏమండి ఇంత ఆయాసపడుతున్నారండి నేను నిజంగానే అంటే పాపం నువ్వు నీవు తేలికనే ఉన్నావు ఆమె ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనభై కిలోలు ఉందనుకో జానకి నువ్వు ఎనభై కిలోలు ఉన్నావే అని కాకుండా నువ్వు యాభై కిలోలే ఉన్నావు నాకు నిజంగానే ఎత్తుకోవాలనుంది కానీ సహకరించట్లేదు ఏం చేయను బట్ అయినా ప్రయత్నిస్తానని రెండోసారి ఊరికే ఎక్కువ భుజం ఎక్కువ అని చెప్పేసి అన్నా రెండోసారి భుజం ఎక్కించిన తర్వాత మళ్ళొక్క మెట్టు ఎక్కిన తర్వాత మళ్ళీ దించాలి కిందికి చూసావా జానకి నిజంగానే ఎత్తుకోవాలనుంది కానీ ఎత్తుకోలేకపోతున్నాను పర్వాలేదు మనం ఒక్క రెండు మూడు మెట్లు ఎక్కుదామని చెప్పేసి అలా 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 ఆమె కోరిక కొంచెం అన్న తీరుస్తే అయిపోద్ది ఇలా ఇంట్లోనే నేను వాము నా వల్ల కాదు అని కూర్చుంటే ఎట్లా ప్రయత్నిస్తాము డెఫినెట్గా ఫెయిల్ అయిపోద్ది తర్వాత ఇద్దరు కలిసి మెట్లు ఎక్కుతాము ఆ ఎంజాయ్మెంట్ కావాలి కదా మనకు అది అది నేను కోరుకునేది అప్పుడు ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇదే అయిపోయిన తర్వాత జానకి ఆ ఏంటి అంటే నాకు కూడా ఒక కోరిక ఉంది జానకి అంటే కనీసం నన్ను ఎత్తుకొని ఒక్క మెట్టు అయినా ఎక్కువ సరే ఆమె సరే ఎక్కువండి తొందరగా అంటది ఒక్క మెట్టు అలా అడుగు తీసి అలాగే వేసింది అనుకో అబ్బా చాలా జానకి ఇప్పుడు అర్థమైందా ఎంత కష్టమో అని అట్లా చెప్పు బట్ తిరుపతికి వెళ్ళి ఇలా ప్రయత్నించడం అలా విఫల కావడం మళ్ళీ ప్రయత్నించడం ఈ ముచ్చట్లు ఇవన్నీ కూడా అవి చాలా బాగుంటాయండి ఇంట్లోనే వద్దు వద్దు అని చెప్పేసి అనకూడదు మనం కూడా చాలా సార్లు నడుచుకొని ఎక్కాను మామగారు ఆ టైంలో మాత్రం నీకు సృహ లేకుండా గట్టి గట్టిగా అరిచేసేదండి అండి అత్తలు అయితే మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే అండి నళిని గారు మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి గ్యాస్ సిలిండర్ ఎత్తాలంటే ఎవరికి చేత కాదు అలాగే ఓ అందమైన అమ్మాయిని ఎత్తాలంటే మాత్రం టక్కున ఎత్తేస్తారు అదొకటి మా అమ్మగారు అంతవరకు బాగానే గ్రూపులకి వెళ్తారు తిరుపతిలో అందరు వెళ్తా ఉంటారు ఒకటేసారి ఎవరన్నా గోవింద అనేది ఇప్పటికి వంద మంది అరుస్తారు మా అమ్మగారు గోవింద అది స్మరణ అలా అలా అనడం వల్ల మన బాడీలో కొన్ని కొన్ని వైబ్స్ వచ్చేసి మనం కూడా అలా అంటూ ఉంటాం చాంటింగ్ అనేది చాలా గొప్పది చాంటింగ్ అనేది మీరు అటువంటి ప్రయత్నాలు చేయొద్దు మీ ఆయనతో నల్లి ప్రతి భార్య అలా కోరుకోవాలా అవునండి అవును అలానే చూసుకోవాలండి అలానే చూసుకోవాలి ఇక నేనే ప్రయత్నించాలి ఎట్లనే చేసి మా బేబీ 
ఎత్తుకో అన్నది అనుకో కనీసం అరవై మెట్లు కాదు కనీసం ఒక ముప్పై మెట్లనే ఎత్తుకుంటాను ఆమె నన్ను ఓకే అండ్ అలాగే యాదగిరి వచ్చారు యాదగిరితో మనం మాట్లాడదాం యాదగిరి కంటే ముందుగా అమో ఇంకా మనం ఈరోజు రాశి ఫలాలు ఉన్నాయండి ఓయ్ చాలామంది మిస్ కావద్దు ఈరోజు ఎవరెవరి రాశి ఫలాలు ఈ వారం వరకు ఎలా ఉంటున్నాయి అంటే వారానికి ఒక్కసారి చదువుతాను రాశి ఫలాలు మళ్ళీ మనం శనివారము రాశి ఫలాలు చదువుకుంటాము బట్ ఈరోజు రాశి ఫలాలు ఈరోజు నుండి శనివారం వరకు మీకు ఎలా ఉన్నాయి రాశి ఫలాలు అనే విషయం నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను అండ్ నల్లి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకి మరొకసారి విజయదశమి శుభాకాంక్షలు యాదగిరి వచ్చినవా నమస్తే సార్ బాగున్నా నమస్తే నమస్తే యాదగిరి బాగున్నవా అంత కుశలమేనా ఊరికి జంప్ జలగాలే నేను ఊరికి వెళ్దామని అనుకున్నా ఊరికి వెళ్దామని అనుకున్నా గానీ ఇక కొన్ని పనులు పడ్డాయి ఈడ అట్లా మరి అందరు వచ్చారా మీ బంధువులు వాళ్ళు వీళ్ళు పండుగకు వచ్చారా ఎవరన్నా మీరు మీరు మీ భార్య మిగతా వాళ్ళేనా మాకు ఇద్దరు అబ్బాయిలు వాళ్ళని అమ్మంటే రాలే అవునా ఎందుకు రాలేదే మా పెద్ద అబ్బాయి ఏమో పాటి మాట్ల కాడుంటాడు ఇల్లు కొనుక్కుండా అన్నే ఉంటాడు మా చిన్న అబ్బాయి ఏమో ఇంకా మీ అక్క అన్నే ఉంటాడు ఓకే ఇప్పుడు మీ చిన్న అబ్బాయి వస్తున్నాడు ఇంటికి మీరే వాళ్ళ ఇంటికి పోతారు తెలియదు సో ఇక ఇంట్లో ఏమేం చేశారు అనే విషయాలు నిన్ననే చెప్పినావు కొత్త ఏం చేయలే ఇక కొత్త ఏం లేదు అనమాట పోయేటప్పుడు తీసుకొని వేరు అవన్నీ కొడుకు దగ్గర పో పెద్ద కొడుకు దగ్గర పో రెండు రోజులు ఉండండి చిన్న కొడుకు దగ్గర పో రెండు రోజులు ఉండండి లేదు సార్ నేను ఊరిని వదిలిపెట్టి పోలేను సార్ అవునా పోయినా కానీ ఎక్కడో హైదరాబాద్ అలవాటైపోయింది ఫోన్ చేస్తే ఎత్తనప్పుడు నేను ఎటైనా పోయినప్పుడు ముట్టి అని ఫోన్ చేస్తే ఇక వాళ్ళు ఎత్తనప్పుడు మళ్ళీ నేను వచ్చాయినా మళ్ళీ తిరిగి సాయంత్రం ఏడు గంటల పోయినా నేనే పోయి ముట్టిస్తా ఓకే రావణుడికి ఎన్ని ఎన్ని తలలు ఉంటాయి పది తలలు అనుకుంటా సార్ పది తలలు ఉంటాయా కరెక్ట్ చెప్పు కరెక్ట్ నేను ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాను ఇప్పుడు అది కాదు నువ్వు గిజెప్పు నా గిజెప్పిన తర్వాత నువ్వు క్వశ్చన్ తర్వాత ఏదు రావణుడికి ఎన్ని తలలు ఉంటాయి పది ఎడమ వైపెన్ని కుక్కుడి వైపెన్ని రావణుడు బ్రష్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎన్ని బ్రష్లు కావాలి ఆయనకు కళ్ళద్దాలు కావాలంటే ఎన్ని కళ్ళద్దాలు కావాలి ఆయన కటింగ్ షాప్ లో పోతే ఎన్ని కటింగ్ చేయించాలి పది మంది కావాలి కటింగ్ షాప్ పొరపాటున ఆయన హాస్పిటల్లో పడితే ఎన్ని ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు పెట్టాలి అవును సార్ ఒక చిన్న విషయం ఎన్నో వస్తారు చెప్పు రావణా సూర్యుడు అప్పట్లా ఏదో గృహంలో దాచిందని ఇరవై ఏళ్ళ కింద నట శ్రీలంకలా పసలకాడికి పోయిందట ఒక పెద్ద మనిషి అయితే ఆ గుహలకు పోతారక ఏముంది ఒక పన్నెండు ఫీట్ లా పొడుగో తోట ఏమో ఉండట వెడేపు బొక్కలు అన్ని ఉన్నాయట కాళ్ళు చేయిలు తలక అన్ని ఉన్నాయట కానీ బొత్త బొ ఆ బొక్కలు చూసి భయపడి యువతలు పిరికి వచ్చిందట పేదగా ఉండట మనిషి అయితే అరకు యువతలు పిరికి మళ్ళీ వేరే వాళ్ళని తీసుకొని పోయి కరెంటు బుగ్గలు అయి తీసుకొని పోతే అందులోకి ఇక పాములు తేళ్ళు పులులు వస్తున్నాయట మరి ఇది ఎంతవరకు నిజం అంటే పండ్లకు కూడా చూపించి ఉంటుంది అన్ని నాకు కూడా వచ్చింది అది బట్ అది రావణ అస్థి పంజరమా ఏంది అనేది మనకి ఇంకా తెలియలేదు ఒక పెద్ద మనిషిది ఒక పది పదిహేను అడుగుల మనిషిది అస్థికలు అవన్నీ ఉన్నాయి అక్కడ అని చెప్పేసి ఏదో అంటున్నారు ఇంకేమనుకుంటున్నారు 
అంతవరకే తెలుస్తారు నాకు ఇది ఇప్పుడు సరే ఆరతి ఎన్ని రోజులు గడిచిండు మన ఇప్పుడు రాముల వారు లంకకు పోతున్నప్పుడు ఆరతి గట్టిండ్రు కదా వారది వారది ఆ ఎన్ని రోజుల పూర్తి చేసిండ్రు సరైన సమాధానం చెప్పిన సరైన సమాధానం నేను అడిగి చెప్తాను నేను సరేనా అడిగి చెప్తావా మరిగా నేను ఇంత సడన్ గా ఎన్ని రోజులు గట్టిండ్రు ఎంత మంది గట్టిండ్రు వానర జాతి మొత్తం కూడా కట్టారు అది ఇప్పటికీ ఉంది దాని ఆనవాళ్ళు మనము యూట్యూబ్ లో చూస్తే ఆ వారధి కట్టేటప్పుడు అది మనకు కనబడుతుంది ఆ వారధి ఏంటి దానికి బ్రిడ్జ్ ఎలా వేసారు ఏంటి అనేది అంటే ఇప్పుడు మనం చిమ్మపుడు శివమూర్తి గారిని అడుగుదాము ఆయన మరి గురువు గారు వారధి కట్టడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టింది ఏంటి నేను అప్పుడు చిక్కుడుగా నేను బాగున్నాను గురు గారు మీరు ఎలా ఉన్నారండి నేను బాగున్నానండి మీరు ఇవాళ రారని ఓ మాట విన్నాను మరి వచ్చారు ఏంటని నేను నేను ఇందాక నుంచి పెట్టాల ఇప్పుడే ఆయన చేశారు అనమాట అవునండి సీఎం కేసీఆర్ గారు ఒక జాతీయ పార్టీ ప్రారంభించబోతున్నారు రేపు ఇక పైనుండి ఆర్డర్స్ వచ్చాయి మీరు హైదరాబాద్ దాటడానికి వీలు లేదని ఇక మనవంతో సహాయం కూడా ఉంటది కదా వాళ్లకు అని చెప్పేసి గాత్రదానం చేసి వచ్చాను అందుకోసమే లేట్ అయిపోయింది అది గురువు గారు అండ్ మీ సంగతి ఏంటి గురువు గారు మరి పండుగ మరి పాలపిట్టలు ఏమన్నా చూసే ఆలోచన ఉందా లేదా మీకు ఏ పాలపిట్ట అసలు కనపడతాయి కదా పాలపిట్ట కనప రేపు కనపడుతుంది కనపడతాయి కదా కనపడే మా ఏం పాలపిట్ట కానీ పిట్టలు మాత్రం కనపడతాయి పాల పాలపిట్ట కనపడకపోయినా పిట్టలు మాత్రమే పిట్టలు మాత్రం కనపడతాయి యాదగిరి అడుగు యాదగిరి పాలపిట్టలు ఉన్నాయా మీ ఊళ్ళో ఏ సార్ ఈ మధ్య చాలా రోజులించేలా ఈ కంటనే పడతలేవు ఏమైనా ఊర విషకాలు తక్కువనే మళ్ళీ ఎక్కువ అవుతున్నాయి ఊర విషకాలు ఊరా ఊర విషకాలు అని పుట్ట పుట్టే చూడు ఊర విషకలు కాదే అవి ఊర పిచ్చుకలు పిష్కలు కాదు నీ కానీ నాకు ఇల్ ఆ ఊర విష్కలే కరెక్టు అయితే ఈ ఊర విష్కలు ఎట్లున్నాయి అంటే యాదగిరి నువ్వు ఎట్లన్నా వేసి నువ్వు ఏం చేస్తావో నాకు తెలియదు మళ్ళొచ్చే సంవత్సరానికల్లా మీ ఊళ్ళో ఒక రెండు పాలపిట్టలను దొరకవట్టు సాధు ఏం కాదు పాలపిట్టలను దొరకబట్టి దాన్ని మంచిగా ఎన్నలన్నా వేసి ఒక బో ఒక బోన్ అటువంటిది వేసి ఆ బోన్లో దాన్ని దాన్ని కాపాడే ప్రయత్నం చేసి చూద్దాం ఎవరన్నా వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరన్నా వచ్చేసి ఏ పాలపిట్టను పెంచుతున్నవాట అది ఇదంటే ఇట్లా నా పేరు చెప్పు నేను చూసుకుంటా వాళ్ళ సంగతి సార్ ఒక చిన్న మాట నేను తాళ్ళు ఎత్తున్నప్పుడు లొట్లాలనే గుడ్డు పెట్టేది సార్ గుడ్డు పెట్టి పిల్లలు చేసుకొని లేపుకొని పోయేది మరి ఇప్పుడు ఆ ఇప్పుడు పోని ఆ పాలపిట్ట గుడ్లు అన్ని తీసుకొచ్చి కోడికేస్తే వస్తాయా అరే చిన్నగా ఉన్నప్పుడే పెంచుకోవాలి ఇప్పుడు మొన్న గీ మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు నెమలి గుడ్లు పెట్టిందట వాళ్ళ బావి దగ్గర చేస్తే మంచిగా కోడి కేసిట కోడి మంచిగా వాటి మీద కూర్చొని పొదిగి అడ్జస్ట్ చేసే వరకు మంచిగా కోడి పిల్లలతోటి నెమలు కూడా నెమలి పిల్లలు కూడా పెట్టినాయట అయితే అయితే ఏమైంది మంచిగానే ఒక మూడు నెమలు కోడి పిల్లలు చిన్న చిన్నగా మంచిగా అటు ఇటు దొరుకుతున్నాయట బావి దగ్గర ఇక వాళ్ళు నాకు కాల్ చేసి మహేష్ గారు ఇట్లా నెమలి పిల్లలు వచ్చినాయండి మూడు అంటే నేను వస్తాను కదండి నేను వచ్చిన తర్వాత చూస్తా కానీ మనం నెమలి పెంచటాలు అవి ఇవి చట్ట విరుద్ధ నేరము బట్ అయినా పర్వాలేదు మీ బావి దగ్గరే కదా అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాయి వాటిని పోని ఎక్కండి వాటిని కాపాడండి జాగ్రత్తగా అని చెప్పేసి అన్నా అంటే ఈ మనం ఏం చేస్తామండి కోళ్ళతో అవి అటు ఇటు తిరుగుతాయని చెప్పేసి ఉన్నాయి 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 ఓ మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు కాగానే పతాకు లేకుండా పోయినాయట అడవిలో తిరిగేటి ఉండాయి కదా ఈ నెమలు ఎట్లా రుస్తాయి యా దగ్గర నెమలి అరుపులు ఎట్లుంటాయి చెప్పు 
అవి <laughs> సూపర్ యాదగిరి అండ్ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికి దసరా శుభాకాంక్షలు తెలుసు నాకు అది కాకిది అంటే ఈ కాకి కావు కావంటే మనది ఏది కాదు భూమి కాదు ఇల్లు కాదు కాదు ఎవరు కాదు మన వాళ్ళు అనేది ఏందో ఈ జీవితం నాలుగు రోజులు నాటకం ఆడిపోవటమే అంతే అంటే ఈ మంచి విషయాలు చెప్పినావు యాదగిరి మంచి విషయాలు చెప్పినావు హ్యాపీ దసరా గురువు గారు చూసారు కదా ఆయన మిమిక్రీ మిమిక్రీ వేస్తాడేమో ఏమైనా బయటపడుతుంది అని చెప్పేసి అట్లా అనుకున్నాం కానీ మన దొరకలే అందులో పిట్ట గురించా చెప్పండి గురు గారు భర్త అంట దసరా పండుగ వస్తుంది నీ ఇష్టమైన చీర కొనుక్కో అని బిల్సునగర్ పోతే దిల్సునగర్ లో మంచి బాగా చీరలు దొరకలేదు మొత్తం షాపులను తిరిగింది పదిహేను షాపులు తిరిగిన దొరకలేదు దొరకపోతే అప్పుడు మరి ఎక్కడికి పోదాం ఏంటంటే అమీర్పేట అమీర్పేట్ పోదాం అక్కడ కళా మందిర్ ఉంది కదా అక్కడ మంచి చీరలు దొరుకుతాయి అని చెప్పి చెప్తుంది చెప్పింది అక్కడికి పోయాడు కళా మందిర్ లో చీరలు కొన్నారు మొత్తం మీద పాతి ఆమె పాతిక వేల రూపాయ చీర కొన్నది ఇష్టం వచ్చి రేటు పెట్టమన్నాడు ఎంత రేట్ అయినా సరే నేను కొంటాను చీర అన్నాడు పెట్టాడు పెట్టాడు ఈ పాతిక వేల రూపాయల చీర కొన్నాడు ఆమె చాలా సంతోషించింది సంతోషించిన తర్వాత ఇక అక్కడ ట్రైన్ ఎక్కారు నాగోల్లో దిగారు నాగోల్ ట్రైన్ నాగోల్లో ట్రైన్ దిగిన తర్వాత అక్కడే ఒక రెస్టారెంట్ షాప్ ఉంది బార్ షాప్ బార్ షాప్ ఉంటే ఏం చేసిందంటే ఏమండి మీరు ఇంత మంచి పని చేశారు ఇవాళ ఇంత ఖర్చు పెట్టారు నా కోసం పదండి మీకు మంచి పార్టీ చేస్తాను ఇద్దరం పోదాం పదండి మీకు మంచి పార్టీ ఇప్పిస్తాను అని ఏం చేసిందంటే బార్లో తీసుకెళ్ళి బార్లో తీసుకెళ్ళిన తర్వాత చెప్పండి ఏం కావాలి మీరు ఆర్డర్ ఇవ్వండి ఏం పర్వాలేదు అంటే వాడు ఏదో సరే ఈయన ఏదో చెప్పాడు చెప్పిన తర్వాత వాడు ఆ శిసా తీసుకొచ్చి ఈయన ముందు పెట్టాడు పెట్టి ఓహో ఇవాడు ఏదో కొత్త పెట్టని తీసుకొచ్చాడు మళ్ళీ భర్తతో అన్నాడు అనమాట వాడు సర్వరు వాడు ఏమన్నాడంటే బెర్రరు ఏంటి ఇవాడు మళ్ళీ కొత్త పెట్టని తీసుకొచ్చావు ఎక్కడ పెట్టావు ఈ పిట్టని అన్నాడు ఈ తెల్లబోయింది సరే తాగండి ముందు తాగండి తర్వాత తాగిన తర్వాత ఇంటికి పోయిన తర్వాత ఏం జరిగిందో నేను చెప్పను అర్థమైంది వండర్ఫుల్ గురు గారు అండ్ తర్వాత ఇంకోటి ఇంకొచ్చిన విషయం చెప్పండి నా భార్య ఎప్పుడు కూడా నన్ను ఏమండి ఒక్కసారి కూడా ఎత్తుకోలే ఎత్త ఎత్తుకోండి ఎత్తుకోండి అని అంటే నేను ఎత్తుకునే సాహసం ఆమె ఎత్తుకోండి నేను అనలేదు ఎప్పుడు కూడా ఎత్తుకోండి అని అనలేదు ఆమె చాలా మంచిది అనమాట చాలా మంచి హృదయరాలు మా సహృదయం సంస్కారం కలిగిన మనిషి సరదాగా అయినా కూడా ఎప్పుడు ఎత్తుకోండి అని నన్ను అన అనదు ఎందుకంటే అంతకుముందే ఓసారి ఆ దగ్గర తక్కువ బరువు ఉన్నటువంటి అందగత్తి అయినటువంటి పని మనిషిని ఎత్తుకొని ధవేళ్ళ కింద పడేశాను అందుకని ఎత్తుకోలేదు ఫస్ట్ పడేయాలి అంతేనా వండర్ఫుల్ గురు గారు సూపర్ అండి గురుగారు హ్యాపీ దసరా అండి మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ వండర్ఫుల్ శుభాకాంక్షలు అండి హలో 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 నమస్తే అండి హలో రాశి ఫలాలు చెప్పాలండి బాబు మీరు తొందరగా మాట్లాడాలి హలో హలో 
ఓకే సో మేషరాశి విషయానికి వచ్చేద్దాం ఈ ఈ వారం ఎలా ఉండబోతుంది మేషరాశి వాళ్ళకి సో జీవిత భాగస్వామి నుండి ధనలాభం పొందుతారు శుభవార్తలు వింటారండి జీవిత భాగస్వామి నుండి ధనలాభం పొందడం ఏంటండి నాకు అర్థం కాదు అంటే ఆమె అకౌంట్లోకి వెళ్ళేసి జాయింట్ అకౌంట్లో ఉన్నటువంటి ఆమె డబ్బులు గుంజేస్తారేంటండి మీరు చెప్పలేము జీవిత భాగస్వామి నుండి ధనలాభం పొందుతారు ఏమండి దసరాకు నేను మంచి శారీ తీసుకున్నాను కదా మీరు ఒక మంచి మీకు ఇష్టం అనే కొనుక్కోండి అని చెప్పేసి చెప్పలేము ఓ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ మనం ఫైవ్ థౌజండ్ డాలర్స్ ఇచ్చినా ఇస్తుంది కావచ్చు మేషరాశి వాళ్ళకి సో ఆర్థిక పరిస్థితి న్యాచురల్గా అంటే న్యూట్రల్గా ఉంటుంది మీరు ఎటు పనులు ఎటువంటి తొందరపాటు డెసిషన్స్ తీసుకోవద్దు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అలాగే మేషరాశి వాళ్ళు ఈ వారంలో శుభవార్తలు వింటారటండి సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ మీకు అన్ని శుభవార్తలు కలగాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను ఓకే అండ్ అలాగే ఇక ఒక్క నిమిషం వృషభం గురించి మనం మాట్లాడితే చక్కగా కుటుంబ సమస్యల నుండి బయటపడతారు మీరు దీర్ఘకాలిక రుణాలు తీరి ఊరట చెందుతాయి ఓకే అండ్ అలాగే సోదరుల నుండి శుభవార్తలు ధనలాభం ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట సో మీ బ్రదర్స్ ఎవరైనా ఉంటే మీకు మీ బ్రదర్స్ నుండి ఒక గుడ్ న్యూస్ రాబోతుంది అలాగే ధనలాభం కూడా రాబోతుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అలాగే మిథునం మిథునంలో వృత్తి వ్యాపారాలలో అనుకూలత పొందుతారు సంఘంలో మీ మాటలకు విలువ పెరుగుతుంది కుటుంబ సభ్యులను కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు ఆకస్మిక ధన వస్తు లాభాలు పొందుతారు వాహన యోగం కూడా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అన్నారు మిథునం సో వాహన యోగం ఉంటుందటండి అలాగే కర్కాటకం కర్కాటకం ఆత్మవిశ్వాసంతో అడుగు ముందుకేస్తారు అలాగే వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు విందు వినోదాలు శుభకార్యాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటారు ఆర్థిక లావాదేవీలు లాభసాటినిస్తాయి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట కర్కాటకం వాళ్ళకి చాలా బాగుంది ఈసారి కర్కాటకం అలాగే సింహం ఆకస్మిక ప్రయాణాలు ఉంటాయి బంధుమిత్రులను కలుసుకుంటారు సోదరుల నుండి కీలక సమాచారం అందుకుంటారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు వండర్ఫుల్ బాగుంది అండ్ అలాగే కన్య ప్రయాణాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి కొత్త మిత్రుల పరిచయాలు పెరుగుతాయి దూర ప్రాంతాల నుండి కీలక సమాచారం అందుకుంటారు అనుకోని ఆహ్వానాలు ఆనందం కలుగుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఇక్కడ తర్వాత ఆర్ ఇదేంటి వృత్తి వ్యాపార తులరాశి వృత్తి వ్యాపారాలలో ఆటంకాలను అధిగమిస్తారు కాంట్రాక్టులు దక్కుతాయి అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో తులరాశి వాళ్ళకి చాలా బాగుంది ఈసారి తర్వాత వృశ్చికం ఇంటి విషయాలపై శ్రద్ధ చూపుతారు సోదరులను కలిసి ఉల్లాసంగా గడుపుతారు షేరు భూముల క్రయ విక్రయాల్లో లాభాలు పొందుతారు అనుకోని అవకాశాలు లభిస్తాయి వస్తు యోగం ఉంటుంది అని చెప్పేసి అన్నారు షేర్ మార్కెట్ వాళ్ళకి పండుగ ఈసారి అలాగే ధనుస్సు ధనుస్సు రాసి వాళ్ళకి ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది అండ్ అలాగే సోదరుల కలయిక ఉంటుంది వృత్తి వ్యాపారాలలో ప్రోత్సాహం ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు వీళ్ళు అలాగే మకరం రుణ ఒత్తిడుల నుండి రుణ ఒత్తిడుల నుండి బయటపడతారు అలాగే ముఖ్యమైనటువంటి పనులను సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు కాంట్రాక్టులు దక్కుతాయి నూతన వస్తు వస్త్ర కొనుగోలు ఈ రాశి వాళ్ళందరూ కూడా నూతన వస్త్రాలు కొనుగోలు ఇది ఏమున్నదండి అందరికి తెలిసిది ఇది ఓకే అలాగే కుంభం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం సంఘంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది కుటుంబ సభ్యుల నుండి సహాయ సహకారాలు అందుకుంటారు సేవా కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటారు అరుదైనటువంటి ఆహ్వానాలు ఉంటాయి ఇక మీనం పాత మిత్రులను కలిసి ఉల్లాసంగా గడుపుతారు కళ రాజకీయ రంగాల వారికి సన్మానాలు సత్కారాలు పొందుతారు ఆర్థిక లావాదేవీలు అభివృద్ధి చెందుతాయి వాహన యోగం ఉంటుంది మీనరాశి వాళ్ళు సో కంగ్రాచులేషన్ సో అందరికీ కూడా ఏమండి అన్ని రాసులు వచ్చే ఇంకేమన్నా మిస్ అయ్యానా నేను మీనం చెప్పాను కుంభం చెప్పాను మకరం చెప్పాను ధనస్సు చెప్పాను వృష్కం చెప్పాను తులరాశి చెప్పాను కన్య చెప్పాను సింహం చెప్పాను కర్కాటకం మిథనం వృషభం మేషం ఇవన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఓకే ఇది సో అందరికీ కూడా చాలా బాగుంది ఈ ఈ వారం అంతా కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉందండి చక్కగా హ్యాపీగా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరితోటి పండుగ వేసేసుకోండి మళ్ళీ మనం రేపు కాకుండా ఎల్లుండి ఈవినింగ్ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే అండ్ 
నాకు తెలిసి పండుగ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యి స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటుంది మొన్ననే అండ్ ఈరోజు కూడా స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటుంది ఏది ఏమైనా కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చాలా చక్కగా చాలా కూల్గా హ్యాపీగా అందరూ కూడా పండుగ చేసుకోండి మళ్ళీ మనము గురువారం సాయంత్రం కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మరొక్కసారి ఆ దుర్గామాత ఆ భద్రకాళి అమ్మవారి ఆశీస్సులు కలకాలం మీ పైన ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ అందరికీ కూడా విజయదశమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ బాబాయ్ అండ్ టేక్ కేర్